pastikan murid-murid mengikut format yang betul. Kalau surat kiriman itu, biasalah. Kena pasti alamat, tarikh dan beberapa format lagi diletakkan di tempat yang betul. Dalam karangan jenis syarahan, kena pula pastikan ucapan selamat didahulukan terlebih dahulu. Begitu juga karangan berformat yang lain. Murid-murid juga kena pastikan tiada kesalahan ejaan. Isi karangan mestilah bertepatan dengan kehendak soalan. Betul tak? Hmm, anak-anak murid cikgu mestilah banyak buat latihan untuk membiasakan diri menulis karangan. Jom kita mulakan latihan. Sekolah kamu telah mengadakan sambutan Hari Guru Peningkat Sekolah. Guru kelas kamu telah meminta kamu menulis laporan tentang Hari Guru tersebut. Tulis laporan tentang sambutan Hari Guru tersebut. Berikut adalah rangka karangan yang boleh diikuti. Rangka karangan, cadangan, pendahuluan, tajuk, Lapuran sambutan Hari Guru Sekolah Kebangsaan Kapal Indah. Isi 1. Tarikh, waktu, tempat, tujuan diadakan. 2. Mula dengan bacaan doa, ucapan guru besar, bacaan keputusan daripada Menteri Pelajaran oleh Penolong Kanan. 3. Persembahan nyanyian daripada guru-guru, nyanyian lagu Guru Malaysia, persembahan daripada murid-murid. Empat, majlis diteruskan dengan penyampaian anugerah guru cemerlang, penyampaian cendera mata daripada murid-murid kepada guru-guru. Lima, acara sukanika melibatkan guru dan murid, majlis diakhiri dengan jamuan khas untuk guru-guru. Untuk majlis berjalan lancar dan meriah. Mari kita lihat contoh karangan yang telah disiapkan. Contoh karangan, laporan sambutan Hari Guru Sekolah Kebangsaan Kapal Indah. Pada 16 Mei yang lalu, Sekolah Kebangsaan Kapal Indah telah mengadakan sambutan Hari Guru Pengkat Sekolah. Sambutan ini telah diadakan di dataran kecemerlangan sekolah. Majlis telah dimulakan dengan bacaan doa oleh Ustaz Khairul Nizam dan diikuti dengan ucapan daripada Encik Tania Sajari iaitu Guru Besar Sekolah Pemasaan Kapal Indah. Majlis diteruskan dengan bacaan keputusan daripada Menteri Pelajaran Malaysia oleh Encik Muhammad Hafizi Muhammad Syarif, Penolong Kanan Akademi. Selesai sahaja upacara tersebut, Majlis telah diteruskan pula dengan persembahan nyanyian daripada guru-guru sekolah kebangsaan Kapal Indah. Mereka telah menyanyikan lagu Guru Malaysia dengan penuh semangat. Acara diteruskan pula dengan persembahan murid-murid tahap 1 dan 2 lakonan, nyanyian dan deklamasi saja. Majlis diteruskan pula dengan penyampaian anugerah khas kepada guru cemerlang dan guru popular peringkat sekolah. Seterusnya, diikuti dengan penyampaian cendera mata daripada murid-murid kepada guru-guru sebagai menghargai jasa serta pengorbanan guru. Selepas selesai majlis tersebut, diadakan pula acara sukanika yang melibatkan guru dan murid-murid. Acara sukanika yang diadakan seperti isi air dalam botol, menyambut belum berisi air, Masukkan benang ke dalam jarum dan acara kerusi panas. Sambutan Hari Guru telah diakhiri dengan jamuan khas untuk guru-guru di Dewan Bistari Sekolah. Murid-murid pula telah dibenarkan pulang. Majlis Hari Guru ini telah berjalan lancar dan penuh meriah. Semua guru dan murid berasa gembira. Laporan disediakan oleh... Nur Awani Fitriah Muhammad Asri, Ketua Kelas Tahun 6 Cemerlang, 20 Mei 2010. Latihan seterusnya adalah kalangan jenis berita. Sekolah kamu 
telah mengadakan aktiviti gotong royong sepenuhnya pertandingan kebersihan antara sekolah. Tulis satu berita tentang aktiviti tersebut. Dalam kekarangan, cadangan, pendahuluan, format, tempat, hari, contoh, kelam, satu. Tempat, hari, perlu ada untuk menjelaskan tempat dan hari masa kejadian berlaku. Isi, satu. Tujuan adakan gotong royong. Sepada pertandingan kebersihan antara sekolah Melibatkan semua guru dan murid serta ibu bapa Dua Mencantikkan kawasan sekolah Menanamkan sifat sayang atas sekolah Menjaga kebersihan tanggungjawab bersama Tiga Membawa peralatan yang sesuai Yang hadir dibahagikan kepada beberapa kumpulan Empat, bergotong royong bersungguh-sungguh, bekerjasama membersihkan kawasan sekolah. Lima, gotong royong berjalan lancar, berakhir pada waktu tengah hari, minuman dan makanan disediakan. Untuk, harap gotong royong dapat mengeratkan hubungan antara guru, murid dan ibu bapa. Sekarang kita lihat contoh karangan berdasarkan langkah yang diberi. Contoh karangan. Kelam 1. Sekolah Kebangsaan Sedang Jaya telah mengadakan aktiviti gotong royong sepenuh pertandingan kebersihan antara sekolah-sekolah sekitar daerah Kelam. Aktiviti gotong royong ini melibatkan semua guru, pelajar dan ibu bapa. Selain mencantikkan dan mencerikan kawasan sekolah, gotong royong ini juga diadakan adalah untuk menanamkan sifat sayang akan sekolah. Sememangnya menjaga kebersihan sekolah adalah tanggungjawab bersama. Semua yang hadir telah diminta membawa peralatan sendiri seperti penyapu, kain-kain pengelap, baldi, cat dan sebagainya. Pihak sekolah juga menyediakan peralatan seperti pongkes, kereta sorong, bekas sampah dan pokok-pokok bunga untuk ditanam. Semua yang hadir juga telah dihadikan kepada beberapa kumpulan mengikut tempat dan kawasan yang perlu dibersih dan diceriakan. Mereka semua telah berpotong royong dengan bersungguh-sungguh dan saling bekerjasama membersihkan kawasan sekolah. Gotong royong telah berjalan lancar dan berakhir pada pukul 12 tengah hari. Sebelum pulang, guru-guru, murid-murid dan ibu bapa telah dibidangkan dengan sedikit makanan dan minuman di kantin. Sesungguhnya, aktiviti gotong royong yang diadakan ini juga dapat mengeratkan hubungan antara guru, murid dan ibu bapa. Bagaimana murid-murid? Mudah tak buat latihan tadi? Hmm, yang paling penting murid-murid semua mesti membuat rangka karangan ha, supaya senang murid-murid menulis karangan nanti. Mesti murid-murid semua dah lemur-lemur tangan kan? Hmm, apa kata? Kita berehat sebentar dan kembali.